పంటచేరుకు కాపలాగా వెళ్లిన రైతుపై అడవి పంది దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచిన సంఘటన తూపర్ మండలం గుండెడిపల్లిలో చోటు చేసుకుంది గుండెడిపల్లి గ్రామ శివారులోని అడవి ప్రాంతంలో వ్యవసాయ పొలం ఉన్నందున పంట కాపలా కోసం రైతు అరికల రాములు రాత్రి సమయంలో బావి వద్దకు వెళ్లాడు అప్పటికే అడవి పందులు ఉన్నట్లు గుర్తించిన రైతు తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో వాటికి చిక్కాడు దీంతో అడవి పందులు రాములపై దాడి చేయడంతో మిడ నడుము భాగంలో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి చుట్టుపక్కల రైతులు అక్కడికి చేరుకుని పందులను తరిమివేయడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది తీవ్రంగా గాయపడిన రాములు తూపర్ పట్టణంలోని సుష్మా హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు అనుకుంటే జస్ట్ ఎప్పుడు ఇలవాడు వస్తుందని పోయింది వయోవర్కల నేను మళ్ళా వయోవర్కల పని కొరి చేస్తే మా అన్న కొడుకు వచ్చి చెప్పి కథ కనిపిస్తలేడు అని వయోవర్కలు వాడినట్టు వాటి ఎన్ని విన్నారా ఎన్ని విన్నారా టైం మా కాని తీసుకొని వచ్చారు సంగారెడ్డి జిల్లా హత్నూర మండలంలోని చందాపూర్ తుర్కల కానాపూర్ మల్కాపూర్ గ్రామాలలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో గర్భిణీలకు సామూహిక శ్రీమంతాలను మరియు పిల్లలకు అన్న ప్రాసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సూపర్వైజర్ శోభ హాజరయ్యారు ముందుగా ఆమె తార్కంపేట్ గ్రామంలోని అంగన్వాడీ కేంద్రానికి వెళ్లారు అక్కడి నుంచి గ్రామంలో జరుపుకుంటున్న హోలీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అనంతరం తుర్కల కానాపూర్ లో నిర్వహించిన సామూహిక శ్రీమంత కార్యక్రమంలో పాల్గొని గర్భిణీలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి వివరించారు గర్భిణీలు తమ కడుపులోని పిల్లలను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలని సూచించారు ఇప్పటికప్పుడు అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో నిర్వహించే వైద్య శిబిరాల్లో పరీక్షలు చేయించుకుని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు అలాగే చందపూర్ గ్రామంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ సుజాత మహిళా అధ్యక్షురాలు పాల్గొన్నారు కాసల గ్రామంలో గల మూడు అంగన్వాడీ కేంద్రాల టీచర్లు ఆయాలు కలిసి జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల విద్యార్థులతో గ్రామంలో పోషకాహారం పైన వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతపై నినాదాలు చేస్తూ సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించి గ్రామస్తులకు వివరించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఏపీడీ ప్రియాంక సూపర్వైజర్ తారాబాయ్ అంగన్వాడీ టీచర్లు జ్యోతి నజీమా కవిత ఆయాలు లక్ష్మి నర్సమ్మ బూదవమ్మలు పాల్గొన్నారు రాలేదు కదా మెదక్ జిల్లా చేగుండ మండలం మకరాజుపేట గ్రామంలోని అంగన్వాడీ కేంద్రంలో పోషణ అభియాన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు మకరాజుపేట గ్రామంలో ఉన్న గర్భిణీలకు అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో బట్టలు మరియు పండ్లు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మకరాజుపేట గ్రామ సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా గ్రామ సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ గర్భిణీ స్త్రీలకు పోషకాహారం చాలా అవసరమని పోషకాహారం లోపం ఉంటే పిల్లలు సరిగా జన్మించరని తెలిపారు ఎవరైతే గర్భిణీ స్త్రీలు ఉన్నారో వారందరికీ ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నా ఏ గుడ్డు కానీ లేకపోతే వాళ్ళు పెట్టి ఏ వస్తువు లేదు తమ్ము ఉన్న వాళ్ళు ఇచ్చే గవర్నమెంట్ ప్రకారం అది తక్కువ ఉన్నా మా దృష్టికి తీసుకొస్తే మేము పై అధికారులు చెప్పి ఖచ్చితంగా మీకు మంచి జరిగేలా మేము చూసుకుంటామని మేము కోరుకుంటున్నాం దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మా ఉప ఉప సర్పంచ్ గారు మరియు వార్డ్ మెంబర్స్ ఈరోజు రావడం అంటే విషయం అంటే ఇప్పుడు అంటే ఈరోజు అసలు ఫస్ట్ టైం అంటే ఇప్పుడే ఇంప్లికేషన్ ఇప్పుడు ఇచ్చింది కాబట్టి మేము కూడా ఇప్పుడే చేయడం జరిగింది ఫోన్ కలవలేట అలాంటి ప్రాబ్లం అయినా కానీ ఇక మేము కూడా క్షమి అందరూ క్షమించుకోవాలి మన ఊరు మన బడి అన్న ఆలోచనతో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ దిగ్విజయం చేస్తే రేపు వచ్చే రోజుల్లో కూడా మనం స్వచ్ఛ తెలంగాణ స్వచ్ఛగా గ్రామంగా మనం తీర్చుకో తిప్పుకోవడానికి ఆసనం అవుతుంది ఈ రోజు కూడా వీళ్ళు అంగన్వాడీ టీచర్లు కానీ ఆశా వర్కర్స్ కానీ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నాడ దానికి తోడు కూడా మేము కూడా వార్డ్ మెంబర్స్ మా పాలక వర్గం తోడు కూడా మేము అందరం పాల్గొని స్వచ్ఛ తెలంగాణ స్వచ్ఛ తెలంగాణ ఎట్లుంటుందో స్వచ్ఛ భారత్ సంగారెడ్డి జిల్లా హత్నూర మండలంలోని పలు గ్రామాలలో హోలీ పండుగను ఘనంగా జరుపుకున్నారు హత్నూర మండల కేంద్రంలోని పలు గ్రామాలలో రంగులను చల్లుకుంటూ చిన్న పెద్ద యువకులు అని తేడా లేకుండా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు రంగులను చల్లుకుంటూ గ్రామంలో వీధులగుండా తిరుగుతూ కేరింతలు కొడుతూ పండుగను ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ప్రశాంతంగా జరుపుకున్నారు Hey 
మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాల్లో ఓటర్లను చైతన్యపరిచే కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ సాంస్కృతిక శాఖ నుండి కళాజాత బృందం నర్సాపూర్ నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాల్లో నర్సాపూర్ ఆర్డీఓ అన్నారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నారు ఓటు యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తూ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఓటు నమోదు చేసుకోవాలని వివిధ కళారూపాల ద్వారా ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొస్తున్నారు మరి పట్టణ ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా తప్పకుండా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండినటువంటి వారందరూ కూడా మరి ఓటు నమోదు చేసుకోవాలి పేరు నమోదు చేసుకోవాలి ఓటర్గా మరి నమోదు చేసుకున్నటువంటి ప్రతి ఓటరు కూడా ఓటు హక్కు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని కోరుతూ మరి నర్సాపూర్ ఆర్డీఓ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క ప్రచార కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతా ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి కళాకారులు మరి ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయడం కోసం ఒక చిన్న పాట మారాలి 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 ఓటు విలువా తెలుసుకోవాలి మారాలి 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 ఓటు విలువా తెలుసుకోవాలి మారాలి 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 ఓటు విలువా తెలుసుకోవాలి అరే మారాలి 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 ఓటు విలువా తెలుసుకోవాలి సుమ 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 సుమోరే ఓటుదారోరే సున 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 జిల్లా చేగుంటలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో తూప్రాన్ ఆర్డీఓ శ్యామ్ ప్రకాష్ విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆర్డీఓ శ్యామ్ ప్రకాష్ మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఇరవై రెండవ తారీఖున జరిగే శాసన మండల ఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని తెలియజేశారు చేగుంటలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో పోలింగ్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు ఈ ఎన్నికల్లో నాలుగు మంది పట్టభద్రులు మరియు తొంభై మంది ఉపాధ్యాయులు ఓటు వేయనున్నారని పోలింగ్ సమయం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ఓటు వేయవచ్చునని తెలియజేశారు ఈ సమావేశంలో చేగుంట తహసీల్దార్ గోవర్ధన్ పాల్గొన్నారు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది ఇక్కడ స్థానిక జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో పోలింగ్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది అందులో నాలుగు వందల తొంభై మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ మరియు తొంభై మంది టీచర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు దానికి సంబంధించి మేము అన్ని ఏర్పాట్లు పోలింగ్ సిబ్బంది కానీ పోలింగ్ స్టేషన్లో ఇతర ఇతర సౌకర్యాలు కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది పోలింగ్ ఇరవై రెండు నాడు ఎనిమిది గంటల నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు నిర్వహించబడుతుంది కావున హోటళ్ళు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని ప్రశాంతంగా జరుగు మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తిలో హోలీ సంబరాలు అమరాన్ని అంటాయి వెల్దుర్తిలో చిన్న పెద్ద భేదం లేకుండా హోలీ సంబరాలలో పాల్గొన్నారు సర్పంచ్ భాగ్యలక్ష్మి ఆంజనేయులు వెల్దుర్తి మండల వార్తక సంఘం అధ్యక్షులు రమేష్ గుప్ మరియు గ్రామ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని పండగను విజయవంతం చేశారు వెల్దుర్తిలో సాయంత్రం ఐదు గంటలకు పిడిగుద్దులాట కార్యక్రమం జరుగుతుందని ప్రజలందరూ అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని వార్తక సంఘం అధ్యక్షులు రమేష్ గుప్తా తెలియజేశారు